Ok, perfecto. Bienvenidos todos a Trading en Vivo. Es febrero 10. Uh, vamos a empezar con análisis aquí con el SPY. Y si vemos SPY, obviamente aquí vemos, sigue en esa zona. Line. Ok. Que esta zona de, de soporte. Obviamente aquí... Uh, rebotó una vez, dos veces, aquí está un support, um, ahí regresó esta zona, solamente se espera, antes que rompa este nivel, se espera varios rebotes en esta zona, muy probable va a regresar un poco aquí, y de ahí agarrar la fuerza para ir a la baja, pero obviamente, definitivamente todavía la tendencia, especialmente, uh, miren, este doji bear candle gap down otro gap down así que toda esta área va a ser una área de resistencia uh, todavía estamos bien claro bajista hoy si van a forexfactory.com que es una página que te da las noticias um, económicas la noticia importante va a ser um, que ahora mismo está testificando Janet Yellen, así que cualquier cosa que ella diga, indicación, puede mover bastante um, el mercado. Yo creo que todavía va a ir eh, bajista antes que termine el, el día. Ok, la bolsa abrió. Si miran CNBC. Ok, uh, 144. Ok, pero obviamente Alan, uh, Yellen va a hablar ahora. Uh, y mucho de lo que está moviendo el mercado es el petróleo, right? Si el petróleo tiene un día abrió alcista, obviamente había regresado eh, bastante de lo que había abierto a 28. Um, ok, así que vamos a ver uh, qué hace. Uh, el petróleo durante el día y eso es lo que va a mover este market uh, alcista o bajista pero yo creo que todavía vamos a ir eh, bajista antes de que termine el día no creo que tenga mucha fuerza a la, a la alza okay, así que vamos a empezar con el screen aquí de la mañana OI tiene un triple piso aquí y está cerrando arriba del 20. Okay, vamos a vigilar ahí OI. Ok, este um, una acción. Miren cómo tiene un kicker uh, Glue Mobile bonito kicker que cerró arriba así que usted tiene espacio para arriba pero este sería uno uh, por el precio que solo podríamos comprar las acciones no las eh, opciones pero miren bonito kicker este día fue bajista un gap y de ahí el día alcista que completa el patrón de kicker y rompiendo el 200 el 50 promedio móvil Vamos a ver Deck. Deck es otro queriendo cerrar arriba del... Mira cómo bajó aquí, regresó. Fuerte patrón queriendo... Está cerrando arriba del 50. GWR. Cody. Ya es otro que brincó arriba del 50 promedio móvil. AWK. CNI. Map.
Sin embargo, um, hizo un martillo sobre el 50, ¿eh? que también parece. Y sobre el 100, que es fuerte patrón alcista. RTS. Otro que cerró arriba del 50. Todos estos son los señales del sistema CTS T. Esta es una de un dólar stock. Miren cómo hizo gap up cerrando arriba del 50. Así que esta fue la lista de los stocks um, al sistema. Vamos a ver kickers. Bearish Kicker, solo hubo dos, vamos a ver, uh, STRS, no fue Kicker, lo reconoció como Kicker, pero no es un Kicker, MFNC, tampoco un Kicker, vamos a ver, Short patterns, bullish kickers. B L P H. Esto fue un kicker, pero lo ideal es nunca rompió el 50, así que no es. D L A. Otro kicker, pero no rompió el 50 promedio móvil F O N R otro kicker pero no rompió el 50 más fue un kicker pero también no rompió el 200 S S N I poco y ten tampoco no, si no tenemos ninguno de esos nuevos kickers um, obviamente hoy Hershey's um, ha sido el que acaba de romper um, el 200 bonito y rompió esta línea de, de tendencia y sabemos obviamente que esta es la época ¿no? Hershey's Vienen de febrero 8 a 9, en periodo de 10 días, es un 9-1 alcista. Right? Y si pongo los más fuertes, 20 días, 25, uh, de febrero 1 a marzo, 8 años ha subido, solo 2 años ha bajado. Okay? Así que Hershey's, um, y rompiendo ese, ahí puede añadir a la posición, comprando el 95 March Uh, call, que lo voy a postear ahí en el chat uh, bien bonito trade Realmente rompiendo el trend line rompiendo el 233 lo empezamos a ver desde que hizo este rejection candle cerrando arriba y ahora tiene espacio para ir um, a la alza Realmente el primer resistance va a ser aquí en 96 vamos a ver qué hace cuando llega Um, a esta zona, pero aquí tiene campo libre para ir de hasta 95, 96 así uh, que Hershey's okay. por petróleos estoy preguntando por qué subió el petróleo el petróleo tiene sus días bajas sí, va a llegar a un punto obviamente donde lo van a empezar a comprar pero está tan barato uh, 28 dólares el, el barril de, de petróleo Uh, cuándo va a ser el piso de lo que lo interesante a qué precio va a ser el, el piso ok oh, Netflix uh, Netflix es uno que estoy esperando uh, ya pudimos aprovechar primera vez la bajada ahora está subiendo quiero ver qué hace en esta zona para otro trade eh, bajista Apple estamos bajista Uh, después de este gap down 
tiene un bear flag ahí, ¿ve? porque es una bandera inversa y un flag lateral. Una vez rompa esto va a ir um, bonito a la alza, a la baja, perdón. Como que GILD está en esta zona de resistance. Rompió este resistance, va a ir lateral y de ahí va a empezar a, a ir bajista. Abbott, igual aquí con nuestro kicker que rompió. Ante Macy's ha ido lateral aquí, seguro que va a romper el alza porque to todos los retailers como Macy's, Blooming, ZMZ ya rompió um, en Sista. Alto, estamos vigilándolo. ¿Qué hacen este support? Right? Si rompe este support, puede tener um, espacio a la baja. Vamos a ver. Um, Intel. No está queriendo uh, drop mental. Debería, estamos vigilándolo porque tuvo su primera bajada. Tocó el 200. Vamos a ver qué hace aquí. Uh, Vnet también bajando bonito. EL, creo que mire EL, vamos a ver EL Este ladder está en este resistencia Vamos a ver que hace en este nivel eh, EL uh, Pero definitivamente el único trade nuevo no, no nuevo porque ya lo teníamos desde tiempo pero los que, si no han entrado Um, el único trade para hoy los que no han entrado que miro es Hershey's right? comprando el 95 March Call um, creo que esta semana va a tener y la próxima, siempre es la semana de día San Valentín y la próxima um, está bien bonito Best Buy um, ahí tenemos nuestro Strato ok, uh, miren cómo como cubrir esta noche en la clase miren cómo está a acabar a este nivel o va a romper fuerte a la alza o va a romper fuerte a la baja por eso tenemos el straddle opuesto uno que estoy vigilando para un straddle es este kinder morgan que lo voy a postear en el en el chat miren cómo tiene este flag que o va a romper fuerte alcista o va a romper fuerte bajista así que vamos a operar un straddle en esa situación sí, Hershey es el único que miro por romper hoy el 233 uh, así que vamos a seguir uh, bueno, estas son próximas 3 4 semanas son historialmente las mejores con season y alcista para Hershey's y ya tuvimos dos patrones bonitos aquí, el rejection cat, el triple piso que hizo aquí. Bueno, como chocó una vez, dos veces, tres veces. Ok. Triple piso. Un rejection quedando fuertísimo, cerrando arriba del 50. Rompiendo el trend line. Rompiendo el 233. Tiene bastante espacio para ir um, a la alza. Así que es el mejor trade que miro para hoy. Ok, así que feliz día a todos. Nos vemos esta noche en la clase de bolsa. Que vamos a cubrir options y straddles también. Vamos a hablar de los Greeks como Theta, Delta, eh, Delta Gamma. Okay. Así que éxitos a todos y nos vemos esta noche.